আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আলোচনা করব ফাইল সিস্টেম নিয়ে খুবই মজার একটা বিষয় তো আমি আগের সমস্ত কোড কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে এখানে পিএসপি শুরু করছি আর দেন শেষ করলাম শেষ করে सपोज আমরা যদি এখানে একটি কনস্ট্যান্ট দেখি सपोज ডাবল আন্ডারস্কোর ফাইল এটি আমি আগেই দেখেছিলাম ডাবল আন্ডারস্কোর তো এটার মাধ্যমে আসলে কি করে আমরা যদি এটিকে ইকো করি ইকো ইকো করলাম এবার আমরা ব্রাউজারে গিয়ে যদি রিলোড দেই কি সে কি করছে যে আমাদের এই ফাইলটা কোথা থেকে রান হচ্ছে সেই ডিরেক্টরিটা কিন্তু শো করছে একদম সি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে শো করছে যে ইন্টেক্টিএসটিএমএল এর ইন্টেক্টিএসপি এর কন্টেন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো ইন্টেক্টিএসপি টাই কিন্তু এখানে শো করছে এবং আমরা পিএসপি ফোল্ডারের মধ্যে কাজ করছি যার কারণে এখানে পিএসপি ফোল্ডারটাই শো করছে তো এই যে ডাবল আন্ডারস্কোর ফাইল ডাবল আন্ডারস্কোর এটার কাজই হচ্ছে যে আমরা যে ফাইলটাতে কাজ করছি সেই ফাইলটা যেখানে আছে তার সমস্ত ইউআরএলটা সে এখানে শো করবে সে কোথা থেকে আসছে সেটা এখানে শো করবে এখন আমরা চাপো চাচ্ছি যে আমার আউটপুটটা যে পেজ থেকে আসছে আমি শুধুমাত্র সেই সেই নামটা দেখতে চাচ্ছি সাপোজ আমাদের আউটপুটটা আসছে কোথা থেকে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি থেকে তো আমি চাচ্ছি যে শুধুমাত্র আমি ইন্ডেক্স ডট পিএসপিটাই আমি বের করতে চাচ্ছি বা আমার কন্ট্রাক্ট হাবি যাবে অনেক কিছু থাকতে পারে আমার যে পেজ থেকে এই আউটপুটটা শো হচ্ছে আমি শুধুমাত্র সেই নামটা দেখতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে করব আমরা আমরা যদি এখানে সাপোজ ইকো করছি আমি বেজ বেজ নেম ওকে এখানে আমি ইকো করছি বেজ নেম বেজ নেমের মধ্যে সাপোজ আমি এখানে একটা ইউআরএল দিয়ে দিচ্ছি ইউআরএল সাপোজ এইচ টি টি পি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ পি ডি ডট কম স্ল্যাশ টেস্ট স্ল্যাশ টেস্ট ডট পিএসপি আমি কি করলাম এখানে একটা ইউআরএল দিয়ে দিলাম এবার আমরা যদি এখানে সে রিলোড দেই তো সে কি করছে যে ওই যে টেস্ট ডট পিএসপিটা কিন্তু শো করছে কারণ কি আমার শেষে কোনটা আছে টেস্ট ডট পিএসপি সে মূলত লাস্টে যেটা পাবে সেটাই কিন্তু এখানে শো করাবে এরপরে সাপোজ আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই ডির নেম বেজের পরিবর্তে যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই ডির নেম তাহলে সে কি করবে সে শুধুমাত্র এই এতটুক বাদে এতটুক বাদে সম্পূর্ণটুকু দেখাবে আমরা যদি এবার এখানে রিলোড দেই তাহলে সে কিন্তু এবার আরো ফাইলের নামটা দেখাচ্ছে না ফাইলের নামটা বাদে অন্য যতটুকু ছিল ততটুকু দেখাচ্ছে তা আমরা এটি আর একটু ভালোভাবে দেখতে পারি যেমন আমি এখানে ইকো করছি সাপোজ বেজ নেম বেজ নেম এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ ডাবল আন্ডার স্কোর ফাইল ডাবল আন্ডার স্কোর তো এবার কি হবে এবার কিন্তু আমার বেজ নেম বেজ নেম মানে কি শুধু যেই পেজটা থেকে লোডটা হচ্ছে আমরা কন্টেন্টটা দেখতে পাচ্ছি সেই পেজের নামটা কিন্তু শো করবে আমরা যদি এখানে রিলোড দেই এই যে ইন্টেক্স ডট পিএসপিটা কিন্তু এখানে শো করছে আবার আমরা যদি এবার এখানে দিয়ে দিই হচ্ছে ডির নেম ডির নেম এবার সে কি শো করবে ইন্ডেক্স ডট পিএসপিটা বাদে যতটুকু ছিল সেই ততটুকু কিন্তু দেখাচ্ছে এবার আমরা একটু ভিন্ন কিছু দেখি যেমন আমি সাপোজ এখানে একটি ফাংশন নিচ্ছি ফাইল পুট কন্টেন্ট আচ্ছা এটি মজার একটি ফাংশন এই এই ফাইল পুট কন্টেন্ট এর মাধ্যমে আমরা একটি ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবো সাপোজ আমি এখানে একটি ফাইল নেম দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ টেস্ট ডট এইচ টি এম এল ওকে টেস্ট ডট এইচ টি এম এল এখন এখানে তিনটে আর্গুমেন্ট সেট করা যাবে প্রথমটাতে দিতে হচ্ছে ফাইলের নাম তো আমরা একটা নাম দিলাম কি টেস্ট ডট এইচ টি এম এল দ্বিতীয়টার মধ্যে দিতে হচ্ছে ডাটা সাপোজ ডাটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম সামথিং সামথিং এবং তৃতীয়টার মধ্যে দিতে হবে যে এটা কি করবে কি ঘটবে সেটা দিতে হয় তো আমি এখানে সাপোজ দিচ্ছি ফাইল অ্যাপেন্ড অ্যাপেন্ড আমি এটা দিলাম যে এই ফাইল অ্যাপেন্ডের কাজটা কি হবে যে এই যে ডাটাটা এটা কি করবে যে এই ফাইলের মধ্যে সে ঢুকাই দেবে তো এবার আমরা যদি এখানে এসে সাপোজ আমাদের পেজটা যেখানে আছে আমরা একটু সেটা ওপেন করি ও সি ডাইভ দেন জ্যাম এখান থেকে এইচ টি ডকস পিএসপি ফোল্ডারের মধ্যে যদি আমরা যাই এখানে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র সাপোজ আমি স্টাইল ডট সিএসএসটাও ডিলিট করে দিলাম শুধুমাত্র কি আছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপিটা আছে বাট আমি যদি এখানে একটা রিলোড দেই তো এবার যদি আমরা এখানে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা টেস্ট ডট এইচ টি এল নামে কিন্তু একটা পেজ চলে আসছে কারণ কি আমরা এখানে কি করে দিয়েছি টেস্ট ডট এইচ টি এম এল সেটাই কিন্তু চলে আসছে এবং এখানে ডাটা দিয়েছিলাম কি সামথিং আমি যদি এটাকে ওপেন করি তো দেখতে পারবেন এর মধ্যে সামথিং লেখাটা চলে আসছে এবং এটা যদি আবার একবার রিলোড দেই এর মধ্যে আর একবার সামথিং চলে আসবে যতবার এখানে রিলোড দিতে থাকবো 
ততবার কিন্তু ওই কন্টেন্টটা এখানে এভাবে অ্যাড হতে থাকবে তো আমাদের এই ফাইল সিস্টেমের অনেক বিষয় আছে যেটা নর্মালি আমি সবগুলো দেখাবো না আমি আপনাদেরকে জাস্ট সিস্টেমটা দেখিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন তো আমি এখানে ফাইল সিস্টেম লিখে একটা সার্চ করছি ফাইল সিস্টেম ইন পিএসপি ফাইল সিস্টেম ইন পিএসপি লিখে সার্চ করছি জাস্ট আমি আপনাদেরকে লিঙ্কটা দেখিয়ে দেবো যে কোথা থেকে আপনারা এই বিষয়গুলো পাবেন এই যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস ডট কমে পাবেন পিএসপি পিএসপি রেফারেন্স থেকে পাবেন তো আমি এই লিঙ্কটি ওপেন করছি এছাড়া আরও এখানে অনেক কিছু আছে অনেক অনেক অপশান আছে এখান থেকেও পাবেন তো এখানে আসার পরে একটু নিচের দিকে দেখবেন যে এখানে অনেক 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 ফাংশন আছে যেমন আমি কি বেস নেম দেখাইলাম এরপর আমি এখান থেকে ডির নেমটা দেখিয়েছি এরকম আরও বেশ কিছু ফাংশন আমি দেখিয়েছি তাছাড়াও কিন্তু এখানে আরও অনেক কিছু আছে আমি যে ফাইল পুট কন্টেন্ট এটা নিয়ে এখন দেখাচ্ছি ফাইল এক্সিস্ট ফাইল এক্সিস্টটাও কিন্তু আমি এর আগে দেখাইছি তো এখানে আরও কি অনেক ফাংশন আছে আপনারা জাস্ট এগুলো একবার করে করে দেখবেন এখান থেকে দেখলে পরে এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন এখন আমি তো ধরে ধরে সবগুলো ফাংশন যদি দেখাতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে পিএসপির দুইশো তিনশো পর্ব চলে আসবে তো এভাবে তো আসলে সামনের দিকে আমরা আগাতে পারবো না এক একটা ফাংশন দেখাচ্ছে এক একটা ফাংশন দেখাইতে গেলে চার মিনিট পাঁচ মিনিট সময় লাগবে তা আমি জাস্ট এখান থেকে দুই তিনটা দেখিয়ে দিচ্ছি বাদ বাকিগুলো আপনারা দেখে নেবেন আপনাদের কাজের সুবিধার জন্য তো এই যে ফাইল ফাইল পুট কন্টেন্ট আমরা এটা এটা দেখছিলাম তো এর মধ্যে আসলে কি কি আর্গুমেন্ট সেট করা যায় সেটা আমি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন এখানে দেখুন যে কি প্রথমে দিতে হচ্ছে ফাইল এই যে রিকোয়ার্ড এটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে যে ফাইলের একটা নাম দিতে হবে সেটা হতে পারে টেক্স পিএস পিএস টিমেল যে কোনো কিছু হতে পারে কোনো সমস্যা নেই এরপরে দ্বিতীয়টা কি দিতে হবে ডাটা দিতে হবে অবশ্যই এটাও রিকোয়ার্ড এবং তৃতীয়টা যেটা এটা হচ্ছে অপশনাল এখান থেকে আমার যেটা ইচ্ছা আমি সেটা দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আমরা ফাইল অ্যাপেন্টটা দিয়ে কাজ করেছি ফাইল ইউজ ইনক্লুড পাদ আমরা যদি কোনো ইউআরএল অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এটা দিতে হবে এরপরে আমি চাপো যে এখান থেকে আর একটা ফাংশন দেখাচ্ছি এপ ওপেন নামে একটি ফাংশন আছে যে নিচের দিকে পাবো আমরা এপ ওপেন এটাও মজার একটা ফাংশন এই ফাংশনটা আমরা এখন দেখব তো আমরা একটা কাজ করি আমরা তো ফাইল পুট কন্টেন্টস এই বিষয়টা বুঝলাম যে কিভাবে কাজ করে আমি এখানে এফ এফ ওপেন এটা নিয়ে কাজ করে দেখাচ্ছি এফ ওপেন প্রথমে দিতে হবে হচ্ছে আমাদের একটা ফাইলের নাম এখানে দিতে হয় একটা ফাইল নেম সাপোজ আমি এখানে ফাইল নেম দিচ্ছি সাপোজ আমাদের এখানে যে ফাইলটা আছে টেস্ট ডট এইচ এই ফাইলের নামটাই আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট ডট এইচ এবং এখানে দিতে হয় মুড এখানে বিভিন্ন ধরনের মুড আছে আর আছে আর প্লাস আছে ডাব্লিউ আছে ডাব্লিউ প্লাস আছে এ আছে এ প্লাস আছে এরকম অনেকগুলো মুড আছে তো কোন মুড কি কাজ করে সেটা আমরা একটু দেখি যেমন এই যে এখানে কিন্তু দেওয়া আছে প্রথমে কি দিতে হবে প্রথম প্যারামিটারে দিতে হবে হচ্ছে ফাইলের নাম ইউআরএল ইউআরএল দিলেও হবে বা আমরা কি করলাম যে আমাদের যেহেতু ফাইলটা এখানে আছে আমরা জাস্ট ফাইলের নামটা এখানে দিয়ে দিলাম আর যদি কোনো ওয়েবসাইট থেকে আমরা কখনো এই কাজটা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে ইউআরএলটা ওখানে বসিয়ে দিতে হবে এখন মুড আর দিলে কি হবে আর দিলে শুধুমাত্র রিড করা যাবে যে এখানে সুন্দরভাবে কিন্তু লেখা আছে রিড অনলি এরপরে আর প্লাস দিলে রিড রাইট দুইটাই করা যাবে ডাব্লু দিলে কি হবে শুধুমাত্র রাইট করা যাবে এখানে বেশ কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করা আছে তো আমরা এখান থেকে দেখে নেব এখন আমি এটা দিয়ে একটা কাজ করে দেখাচ্ছি যে এখান থেকে এই ফাইলটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি সমস্যা নেই এখানে ফাইল পুট কন্টেন্ট ফাইল ফাইল পুট কন্টেন্টস এখানে আমরা একটা কাজ করব যে এখানে চাপো যে একটা ফাইল নেম হবে ব্যাক আপ সরি সাপোজ ব্যাক আপ ডট জিপ ব্যাক আপ ডট জিপ নামে আমি এখানে একটা নেম দিলাম আর এই যে এইটা এটাকে আমি কাট করে করব এখানে বসিয়ে দিলাম ওকে এখানে বসিয়ে দিলাম এখন কি হবে যে সে এই যে ইউআরএল এর মধ্যে থেকে ডাটাটা নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবে তো আমাদের কি এখানে তো ফাইলটা নেই তাহলে কি করতে হবে যেহেতু এই যে টেস্ট ডট এইচ টেমেল এটা তো আমরা ডিলিট করে দিয়েছি আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি টেস্ট ডট এইচ টিএমএল এবং এটারে আমরা একটু এডিট করি এখানে এর মধ্যে ছাপোজ আমি লিখলাম টেস্ট 
ओके शुद्ध मात्र टेस्ट चुके थक को समस्या नहीं करीजे फाइलर जो कन्टेंट फाइलर जो कन्टेंट से कथा चले जाने तो ये सेव कर दें सेव करारे जी एखे से एक रिलोड दी अच्छा सिनटेक्स जिरोर एखे कौ एक भूल कर सेमिक्लोन मिसिंग सेमिक्लोन तो अवश्य दीते हैं एबार जो रिलोड दी क्च कर आसे बैकअप डट जीप नामे क्योंकि एखे एक जीप फाइल चले आससे हमें ये सरसि ओपेन करी बा नोटपैड प्लस प्लस जो ओपेन करी ये कि हे एखे देखते टेस्ट क्यों चले आससे कारण कि हमारे ओई फाइलर मध्य क्यों टेस्ट छो फाइल मध्य चापो जो इडिट कर टेस्ट सामथिंग टेस्ट सामथिंग कथा लिखे दिल एबारे जीपटा के जीपट डिलीट कर दिल डिलीट कर आर जो एखे रिलोड दी दें एखे आर आज फाइल चले आससे एबार जो आर ये ओपेन करी अच्छा से शुदुम्र टेस्टाई क्या शो करा तो हमार मन है जो फाइल डिलीट है जार कारण ये आसते एक देखे नहीं आर डिलीट कर लम टेस्टर मध्य कन्टेंट आने एक देखे नहीं हाँ टेस्ट सामथिंग ये क्योंकि एखे आ सबकि ठीक ठाक आक बार एखान रिलोड दिए नहीं जीपट आसके इडिट उथ नोटपैड प्लस प्लस टेस्ट सामथिंग चले आससे 